ಯಾವೊಂದು ಪಾಠ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಗೌಡ್ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಿರಾ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದನೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಒಂದನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ಯಾವುದು ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತವೆ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಂಗಿನೋ ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣನೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಹೀಗೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಲ್ವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನೆರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನೆರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸನ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಕೆಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಳೆಯೋದು ಮನೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮ
ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಮನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು ಮಕ್ಕಳ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಏನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಹೌದಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಬ್ಬಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟದ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಊಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಬಂಧದ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಂದು ತಂದು ಊಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೋಳಿ ಏನು ವಾಸವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಕೋಳಿಗೆ ರಾಗಿಯ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವ ಮೂರು ಜನರು ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕೋಳಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಹಾಗೆ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಕ್ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ತುಂಬಾ ರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಕಾಳು ರಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಏನು ತಲೆಯ ಉಪಯೋಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓ ಈ ಐದಾರು ಕಾಳು ರಾಗಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಹಾಕು ಬೀಜ ಹಾಕೋದು ಯಾರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿತ್ತೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಈ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಉಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೋನ ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳ ಬಿತ್ತೋದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತೋದು ಊಟ ಊಟ ಮಾಡೋ ಜೋಳನ ಕೂಡ ಬಿತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಟಿ ನಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅದು ಬೆಳೆದ ಸಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿತ್ತೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೀಜ ಹಾಕು ಹೀಗೆ ಈ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಳ ರಾಗಿ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರಾಗಿ ಕಾಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳದ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮುಸ್ಕಿನ್ ತೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ತೆರೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಳುಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಗಿ ಕೋಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಕಿತ್ತ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ರಾಗಿ ತೆನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹತ್ತಾರು ರಾಗಿ ಕಾಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ರಾಗಿ ಕಾಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ರಾಗಿ ಕಾಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿತು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಹಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾ
ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿತು ಹಾಗೆ ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ ಹಾಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅಪ್ಪೋಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕೋಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಗಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿತು ಹಾಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ರಾಗಿ ತನ ಅಷ್ಟು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು ಹೋದವು ಕಳೆದವು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೋದ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಿತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಹೋದವು ರಾಗಿಯ ಪೈರುಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದವು ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಗಿಯ ಪೈರು ಪೈರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೈರು ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಪೈರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ರಾಗಿಯ ಪೈರುಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಬಂದ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ರಾಗಿಯ ಕಾಳುಗಳೇನು ಬೆಳೆದು ಹೀಗೆ ಸಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು 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 ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ ರಾಗಿಯ ಪೈರಿನಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟವು ಆ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ತೆನೆಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ ತೆನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಜ ರಾಗಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಯ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುದು ರಾಗಿ ತನೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಬಿತ್ತ ಬಂತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳ ನೋಡೋಣ ತೆನೆ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಸಹಾಯವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ರಾಗಿ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ರಾಗಿ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕೂಡ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಾಗಿಯ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂಡಿಸು ಸಂಗ್ರಹಿಸುದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನಲು 
ರಾಗಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದವು ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನಲು ರಾಗಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದವೆ ಆಗ ಕೋಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓ ಹೌದಾ ನೀವು ಬಿತ್ತಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ರಾಗಿ ತೆನೆಗಳ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡತ್ಲಿಗೆ ಕೊ ತೆನೆಗಳು ಕೊಯ್ಯೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಕೊಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಗಿಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಿತು ಆಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಳುಗಳು ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂಜಿಕೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ತಾವ ಅಕ್ಕ ರಾಗಿ ಕೋಳಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿ ಒಳಗಿನ ನಾಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿ ಮಾಡೋಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾನು ಕೂಡಿಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಳಿಯ ರಾಗಿಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಆ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯವನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಕೋಳಿ ತಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ರಾಗಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಕರೆಯಿತು ಅದ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕರಿಗಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯಂದರಿಗಾಗಲಿ ಅಜ್ಜರಿಯ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ